Hello dear viewers, how's it going? I hope you're doing well. Today we start our serial grammar lessons for grade 9. اليوم نبدأ أول درس من سلسلة شرح قواعد اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019 وطبعا راح نركز على أهم قواعد صف التاسع وإن شاء الله يا رب يمدينا أن نخلص قواعد كثر ما نقدر تكون مهمة لكم سواء في الاختبارات أو إذا ما لحقنا راح يكون على بداية العام الدراسي الجديد. درسنا اليوم جدا سهل وجدا بسيط راح يكون الدرس الاول اللي هو قاعده في الشرطيه اللي هو if second type or if conditional type 2 نستخدم قاعده if الثانيه في حالتين راح نركز فيها اليوم اللي هي الحاله الاولى النصيحه الغير مباشره تب تنصح واحد بس ما تبي تقول له بشكل مباشر تعطيه مثال غير مباشر والحاله الثانيه اللي هي حاله الامنيه let's go for the examples اوكي <تصفيق> Hello again, dear viewers. So, as I promised, today we'll be tackling if conditional two. قاعدة if الشرطية الثانية. ومثل ما قلت لكم فيها حالتين حالة النصيحة الغير مباشرة وحالة الأمنية. Okay, خلنا نأخذها بالحالة الأولى. نأخذ عليها مثال. مثلا صاحبك مو مهتم بصحته بدال لا تقول له بشكل مباشر شيء قاعده في كرسي الاعتراف تحط كشاف ببيها وشيء تخليه يعرق وتقول له مهتم بصحتك في ناس ما تتقبل النصيحه بشكل مباشر فمن باب يعني الذوق واحترام مشاعر الغير ممكن تعطيه نصيحه غير مباشره مثلا تقول له If I were you I would take care of my health يعني انا لو كنت في محلك او كنت مكانك كنت راح اهتم بصحتي مني انت ها تعطيه نغزه تعطيه باص جنابي كذي يعني انه افهم اهتم مهتم بصحتك يعني وطبعا نقدر نعكس ترتيب الجمله بدل لا نبدا باف نبدا بالشق الثاني مثلا نقول if i were you i would take care of my health ونقدر نقول i would take care of my health if i were you نعكسهم ما في مشكله ما يتغير اي شيء في المعنى نهائيا بتاتا البته بتاتا شنو؟ البته يا البته <تصفيق> طبعا في ملحوظه مهمه وايد ناس يمكن احمد منهم احمد منهم انت؟ لا مو <تصفيق> احمد مو منهم، وايد ناس ينطقون كلمة وير مثل وير، وير اللي هي أين؟ نطقها نفس وير اللي يلبس بعد. فتقول I wear this ولا where are you؟ هذيل لهم نطق مختلف عن كلمة وير اللي هي الماضي من كلمة ار اللي هو كنا أو كنت. فالكلمة الأولى تنطق وير والكلمة الثانية تنطق وير. انتبه عشان ما تغلط في النطق بينهم. وطبعا في استثناء ثاني اللي هو نقول if I were you ما أقول if I was you عادة I تأخذ was لأن ضمير مفرد لكن هني خذت were لأن هذه حالة فرضية حالة غير واقعية فخذت were if I were you الحالة الأولى اللي هي النصيحة إذا تنصح الشخص بشكل غير مباشر أو عقب مباشر والحالة الثانية اللي هي الأمنية اللي أنت لم تتمنى شيء شنو أمنيتك أحمد بالحياة لا حول ولا قوة الا بالله، لا غيره نبي امنية وردية امنيتي ان انا اقدر اساعد اكثر عدد ممكن من الناس يا سلام عليك، يعني مثلا نقول If I were you I would help as many people as possible نايس نايس احمد، هذه امنية احمد يبي يساعد الناس يزاه الله خير، انا عندي امنية ثانية، مثلا انا اتمنى انه يكون عندي وايد فلوس وراح افر العالم كله، فاقول If I had a lot of money I would travel all over the world. لو كان عندي وايد فلوس كنت سافرت وفريت العالم. عسى الله يرزقكم ان شاء الله كلكم. انت خلك انت انت ما تبي فلوس ساعد الناس. ما راح ندعي لك انه يكون عندك فلوس. اي خلك قد كلمتك. اوكي. طبعا المثال مال if I had a lot of money I would travel all over the world نقدر نعكسها نقول I would travel all over the world if I had a lot of money. ف ممكن مثل ما قلت لكم تعقس تعقسون شنو؟ اذا عقست طبعا اعطيك كلينكس واقول لك الحمد لله الحمد لله ايه فنقدر نعكس الشق الاول والشق الثاني وما راح يتغير اي شيء في المعنى. خلينا نشوف استنتاج القاعده. خلي احط لكم الاستنتاج على الشاشه الحين راح تشوفون ان الضماير المفرده راح تاخذ واز اللي هي هي شي ات والضماير الجمع اللي هما يو وي ذا ياخذون وير لكن لو تشوفون حرف الضمير الاي هذا اللي دائما يعفسنا في حاله شاذه هني مثل ما قلت لكم لان حاله فرضيه غير واقعيه فدش مع مجموعه الجمع فتصير هي شي ات ياخذون واز اي وي ذا راح ياخذون وير يكون الشخص هذا يكون يحب يدش بكل مكان ياخذ الاي الانسان طموح فيدش بكل مكان الاي يدش بالعادي بالواز ويدش بالوير شفت Excuse me, where my house? Where's my house? 
الشق الاول راح يكون ضمير مع الفعل مساعد واز او وير والشق الثاني راح يكون وود مع الفعل بالمصدر ميزه القاعده هذه ان بعد وود الفعل دائما يكون ثابت في المصدر يعني ما في اي اضافات ما تحط تحط اس ولا اي دي ولا ان جي ولا تحط اي شيء من عندك تخليه نفس ما هو ثابت يصير ايت ووك جو نفس ما هم ثابتين سو ذس واز ات ماي سويت بيبل وي هاف تاكلد اف كونديشنال تو تايب تو تعلمنا قاعده اف الشرطيه الثانيه وشفنا ان نقدر نستخدمها في حالتين الحاله الاولى النصيحه الغير مباشره والحاله الثانيه اللي هي في حاله الامنيه سو ات واز فان تو مي اي هوب ات واز فان تو يو از ويل اند دونت فورجيت تو شير لايك اند سبسكرايب تو ماي شانل دونت فورجيت تو تيرن اون ذا نوتيفيكيشنز سو يو جيت تو واتش ماي فيديوز از سون از اي ابلود ذيم تيك كير بي سيف اند هوبفولي يو سي مي نيكست تايم باي باي يعني من السابع مرة يقول ليس كل ما يتمنى المرء يدركه وتجد الرياح ما لا تشتهي السفن يعني شلون ترجمها يقول نوت everything مان وونت سي ويل تيك ذا شيب ويل كم بس ذا شيب نوت ديزاير لا اشرح لك نطفي الكاميرا واشرح لك بطريقتي الخاصة ان شاء الله باي باي طف طف الكاميرا طف تعال تعال Give him a little, give him a little.